What's up mga kabukid and welcome dito sa Dagrila niya. Ako si Ryan Costales. And uh, sa video na to, um, ano muna tayo, uh, current events muna tayo. May good news akong share sa inyo ng no, bagong project ng uh, Department of Agriculture. And uh, share ko, isishare ko sa inyo yan after nito. Alright, sa so may bagong project ang uh, Department of Agriculture no, or yung DA. Uh, nakita ko siya sa Facebook, na-release lang siya noong uh, January 25. And uh, naisipan kong gumawa ng video tungkol dito kasi um, magmamatch yung advocacy ng channel na to ng The Agrilenian and yung uh, project na to ng Department of Agriculture which is to um, invite more to make agriculture enticing para sa mga kabataan and um, ay, 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 ginawa, ginawa ko siya ng video, gagawa ko siya ng episode and um, para lang uh, may share, may pakalat palalo para may pakalat palalo yung uh, advocacy natin na uh, mag-invite pa Uh, mas ma-motivate pa yung kabataan na uh, pumasok sa agriculture. Ayan, so sa video na to, um, re-reviewin natin yung post ni Secretary Dar. Babasahin natin siya uh, per paragraph. Tapos ihimay natin, re-reviewin natin kung ano sinasabi dito. And uh, afterwards, mag-share ako ng mga project ideas. And then after that, um, mag-share din ako ng mga proposal formats para makapaggawa din kayo ng uh, mga proposals. Okay, so basahin natin. Um, DA ACPC uh, unveils two loan program programs for the youth. Uh, Agriculture Secretary William D. Dar led the launching of two loan programs totaling to 2 billion fundings uh, to encourage young Filipinos to go back into farming. So, um, meron tayong uh, additional na pondo na 2 billion. Medyo malaki-laki na, na rin naman. Pwede na yun. And uh, kung sa ating kabataan makupunta yun, eh, why not? Diba? So, malaking bagay na yun. Uh, under the management of the Department of Agriculture or DA, Agricultural Credit Policy Council, which means uh, yung uh, acronym, acronym na ACPC, the Capital Access for Young Agripreneurs or CAIA and Agro Negotiation Loan Program are set to roll out to provide financial assistance to young Filipinos. No? So, yun yung mga leading um, uh, offices para sa project na to, no? yung uh, DA, ACPC or yung uh, Agricultural Credit Policy Council. And um, yeah, so next paragraph tayo. Kaya or the uh, capital access for young agripreneurs um, with a total funding of 1 billion pesos uh, offers up to 500,000 peso loan payable in 5 years at 0% interest. Interested individuals ages, ages 18 to 30 years old must present an extensive business proposal. For review and assessment, once validated, validated and approved, partner state universities, non-government organizations, and private sector, sector will serve as mentors. So, himayin natin yung paragraph na yun, no? kasi halos andun na lahat yung uh, details. Uh, kung ikaw daw ay 18 to 30 years old, uh, pwede kang mag-loan ng up to 500,000 pesos payable in 5 years at 0% interest. No? And ito yung pinaka-importante part na kailangan mo mag-present ng extensive business proposal. Okay, so ano ibig sabihin nun? Para sa mga hindi uh, business savvy or um, uh, bago pa lang sa salitang proposal, ang proposal po ay hindi lang limited sa will you marry me. <laughs> okay, sa so, business lingo, ang uh, tinatawag na proposal ay isang uh, document na sinasubmit kung ikaw ay manghihingi ng funds tulad nito, manghihingi ng grants, um, mag apply for something uh, project based. So kung meron kang idea, gusto mong uh, mag-umpisa ng project, kailangan mong manghingi ng pondo, kailangan mong mag-submit ng proposal. No? Yun yung ibig sabihin ng business proposal dito. Now when you say extensive business proposal, kompleto, mabigat yung proposal. Ibig sabihin, dala na lahat. No? May mga objectives, uh, may, may general objectives, may specific object objectives, may methodology. Meron kang uh, financials, no? yung financial support yung pinaka-importante. Saan mo gagamitin yung 500,000 na yun? And paano mo siya imamanage? No? Para maging negosyo, um, ano yung uh, ROI mo? Um, ano, to? Uh, ano yung mga expenses? Paano yung financial statements? Kailan siya babalik? No? Ganun yung ibig sabihin ng um, uh, extensive business proposal. Anyway, um, magsishare din ako sa inyo ng uh, draft or yeah, draft na proposal doon sa aking uh, Facebook page uh, punta lang sa Facebook tapos uh, search nyo lang sa Agrilenian 
um, look under files and uh, anyway ililink ko sa description yung uh, Facebook page ko and uh, you can access that file it's free uh, wala siyang patent whatsoever pwede nyo siyang gamitin para kapag gagawa na kayo ng proposal nyo uh, you can use that format or you can adjust it however you want right so that's for that paragraph uh, ito may isa pa pala no? yung last uh, sentence once, validate, once validated and approved partners state universities non-government organizations and private sector good service mentors so kung na-approvan no? kapag uh, nagsamit ka ng project tapos na-approvan siya ng DA uh, nabigyan ka ng uh, funds kung ikaw ay state university NGO and uh, private sector pwede ka nilang kunin as mentor parang ano to uh, parang big brother small brother partnership no kapag uh, ikaw yung uh, big brother syempre ang role mo is to uh, guide yung mga smaller brothers mo so yun ibig sabihin na mentor parang magiging ano ka uh, farmer leader uh, to share what you have done and uh, uh, how to do things no parang gagawin kang lecture or a resource person uh, some sort Okay, so that's for that paragraph. Uh, next paragraph tayo. Um, Agri-negosyo, agri on the other hand, offers cash loan amounting from 300,000 uh, pesos to 15 million pesos to individuals and institutions who are already engaged or are interested to establish micro and small agribusiness enterprises. Now, uh, halimbawa naman, eh, lumampas ka na dun sa 18 to 30 years old. Pwede kang pumasok dito. Uh, especially if you are already engaged, no yun yung keyword dito, if you are already engaged, nagpa-farm ka na or nasa agricultural uh, industry ka na and uh, gusto mong mag-engage uh, pa or gusto mong palakihin pa yung negosyo, um, pwede kang pumasok doon sa itong 300,000 to 15 million uh, budget na loan. Okay? Uh, similar to Kaya, the credit is payable in 5 years at 0% interest. Uh, Secretary Dar stressed that the credit program formed part of the strat strategies of the government, government to address the aging population of Filip Filipino farmers. Currently, the uh, average age of mga farmers natin ngayon is around 60, 61 years old. So that's pretty high. Mataas yun. Ibig sabihin, nagtatandaan na yung ating mga farmers and walang sumusunod na uh, young generation. Bakit? Because um, uh, yung mga trabaho in the... IT industry, BPO industry, and other industry, aside from agriculture, mas sumisikat. Medical industry, engineering industry. So, doon nag-shift yung attention ng mga kabataan, which is hindi ko naman na masisisi kasi mas maganda yung uh, ano doon, uh, opportunities. Pero ito nga, may bagong project yung DA to bring the interest back of the youth into agriculture. And uh, kaya sila nag-release ng project na ito. No? Um, so, yun yung ibig sabihin ng uh, paragraph na yun. Sabi nga ni Secretary Dar, we need young people who have vision. And if you are a young person who have vision, might as well um, tap into this resource. In his message during the launch of Kaya and Agri Negosyo, the Secretary assured that the DA will establish models of development to engage the youth in agriculture and agribusiness. He also emphasizes that graduates... Graduates must be job creators and not merely job seekers. So, ito magandang part doon. No? Medyo tinamaan ako doon. <laughs> Kasi um, kabataan, after graduation, ang unang, uh, or basically ang objective mo para mag-aral ay para makahanap ng magandang trabaho. Pero bakit hindi na lang after graduation maging ikaw ay job creator, maging employer, maging entrepreneur? No, instead of being a uh, simple, uh, ito, uh, corporate warrior, why don't you create your own corporation hmm, or business? Hmm? Sounds, sounds, uh, sounds good, di ba? So, yun yung uh, ano, uh, advocacy ni DA and ni Secretary Dar. Uh, during the event, which coincided with the 5th anniversary of the Pampanga State Agriculture University, Dar said that the DA will partner with various academic and research in institutions to incubate technologies and scale up farming technolo technologies and activities. Aside from increasing the levels of productivity, the Agri Chief emphasizes the importance of value adding, processing, and marketing in elevating the Philippine agriculture sector and improving the lives of farmers and fisheries. So, fishers pala, sorry. So, nabanggit doon na alam na natin kung ano yung specific part ng agriculture industry. Gusto niyang mag-focus mag, mag, mag tayo. No? Nabanggit yung production, uh, value adding, processing, and marketing. 
No? So yung uh, four aspects na yan ng uh, supply chain, uh, gusto niya doon mag-focus more on yung uh, proposals. So at least you have now uh, the, the idea, pero mamaya isi-share ko rin kung ano yung mga iba pang ideas uh, depende sa hilig ninyo or depende sa vision nyo. Um, kung ano pa yung mga magandang project proposals na pwedeng gamitin dito as a uh, business model. Okay? Uh, what else? Ito, i-product ito, no? <laughs> uh, kasi basically, nire-re-echo ko lang, or uh, sinishare ko lang yung uh, itong magandang uh, program ng ating government. Uh, pero basically, wala akong iba pang alam for, halimbawa, uh, kung mayroon kayong further question about this uh, project. I mean, I can um, accommodate any other questions other than the contents of this post. Um, so nag nag uh, nag uh, ano din siya, nag-post din siya ng mga contact person dito sa project na to. So sabi niya dito for inquiries on the two loan programs, uh, please call DAACPC Mr. Noel Clarence uh, Dupusin. Uh, may number dito, i-flash ko na lang para hindi ko na i-enumerate or Joel Matira or Matira. Uh, and ito yung kanya mga numbers so, yeah. so lalagay ko dyan yung kanya kanila mga numbers um, you can contact them for uh, inquiries uh, if you need more clarification or questions about this uh, program okay alright so yun yung post ni uh, Secretary Dar doon sa Facebook ano? so basically nangyintays nga siya ng uh, mga kabataan to go into agriculture uh, pero nabanggit nga doon magsasapit ka ng proposal ngayon um Ano yung mga projects or ano yung mga pwedeng uh, uh, business model na pwede mong paggawa ng proposal? Well, depende. Uh, depende sa hilig mo, depende sa passion mo, depende sa resources mo, depende sa expertise mo. Okay? So, ibibigay ko sa inyo, papakita ko dito yung mga uh, supply chain. Supply chain sa buong uh, agric the agricultural supply chain. And uh, i-discuss natin bawat stage or bawat step ng agricultural uh, supply chain and uh, didiscuss natin doon kung ano yung mga posibleng negosyo na pwedeng gawin sa bawat um, supply chain, okay? Uh, so, nahin natin yung mga inputs. Uh, raw materials, ito, no? Mga raw materials and uh, inputs sa uh, buong supply, sa haba ng supply chain natin, agricultural supply chain. Ang umpisa ay yung uh, raw materials and inputs. So, for example, uh, ikaw ay nasa vegetable production. Kapag ka nasa vegetable production ka, ang inputs mo ay syempre yun, dyan yung seeds. So, pwede kang maging uh, seed um, distributor, seed dealer, may mga buto, mga binhi. Ayan. Pwede ka rin mag-start uh, mag, mag ng agricultural supply shop na nagsusupply ka ng mga fertilizers, mga pesticides. Uh, fertilizers, commercial man or organic. Pesticides, organic or commercial, either way. Um, kung ikaw ay naman ay nasa animal production or animal husbandry, pwede kang mag-provide ng feeds, feed production. Maganda negosyo yan. Actually, wala pa pong commercially available na organic, certified na certified organic feeds. Okay, so may idea na kayo. Uh, ano pa ba, ba? Sa animal husbandry, kailangan mo rin syempre ng piglets. No? Yung mga initial stock. Uh, tulad ng uh, ano pa ba? sisiw, uh, eggs, no? pang-incubate ng mga eggs, fertile eggs. Uh, ducklings, no? yung mga initial stock, yung mga kambing, uh, ano tawag sa baby goat, kids, you know, calves sa mga baka. So yun, yung mga inputs. Basically, yung mga, mga kailangan mo para makapag-start ng production. No? Yun yung inputs and raw materials. Um, so that's the first uh, step sa uh, supply chain. The next one is production. Very basic. Uh, bibili ka ng mga raw materials, bibili ka ng big, and then you will go to uh, fattening uh, the pigs, uh, fattening the chickens, you're going to grow uh, vegetables, you're going to grow mushrooms. Uh, so, depende kung anong hilig ninyo, ano ba yung climatic conditions sa inyong lugar, ano bang tumutubo dyan, um, ano bang hilig nyo. Uh, yeah, basically, yun yung aking uh, susunod na sasabihin. Kung ano yung passion ninyo, ano yung hilig nyong kainin, I suggest, I suggest you go for that one. Uh, susunod naman na step sa ating uh, supply chain ay yung processing and value adding. Okay, so yung processing and value adding, uh, for example, ang production mo ay sili. No? Sili ang, ang, ang commodity mo. Hindi mo siya ititinda or market as fresh na sili. Imamarket mo siya or paprocess mo muna siya bago mo siya itinda. So, what can be made out of chilies? Pwede kang gumawa ng hot sauce. Pwede kang gumawa ng chili garlic paste. 
Pwede kang gumawa ng dried chilies. Ayan, so marami, marami pwedeng gamitin. Um, nalimbawa, isa pa, uh, kamatis. Kung kamatis ang produkto mo, ano pwede mong gawin? Instead of selling them as fresh tomatoes, pwede mo silang i-process. Gawin mong ketchup. Pwede mong gawin tomato paste, tomato sauce. Uh, ano to, yung mga pasta. Gawin mong pasta sauces na ready-made. No? So, yun yung mga processing ideas. Maraming pwedeng gawin. No? So, kapag uh, sinabi mong processing or value adding, Um, hindi mo minamarket yung agricultural commodity mo as fresh. Dadaan muna siya sa, siya sa processing. So next one, logistics. Okay, meron ka ng uh, produkto. No? Uh, paano makakarating yung produkto mo doon sa market? So, syempre gagamit ka ng uh, tracking and logistics. Dito pumapasok yung mga tinatawag na integrators or yung uh, sa madaling salta yung middleman or middlemen. Uh, sila yung namimili sa mga suppliers, sa mga farms And then, ititinda sa uh, mga palengke Or kung meron sila mga sariling pwesto sa supermarket, sa mga malls Sila yung mga integrators kung tawagin okay. Pwede ka pumasok doon, no? pwede ka pumasok sa business niya Mag-invest ka sa sasakyan, truck, whatever And uh, mamili ka sa mga ano, kilala mong uh, suppliers uh, Mag-buy and sell ka ng mga gulay Yun, Usually, yun yung pinaka-common na term no? for logistics Buying and selling Um... And lastly, no, yung uh, marketing na rin. Marketing refers yung, uh, yun yung last step sa buong supply chain bago makarating sa consumer. Of course, yung last step lagi sa isang supply chain ay yung uh, end market, yung consumer. Pero bago makarating sa consumer, yung market muna. Ngayon, uh, ano yung mga creative formats uh, to engage ng market? Andyan yung pinakasikat ngayon yung mga online marketing. No? Sikat na sikat ngayon yung Shopee. Sikat na sikat ngayon yung mga Lazada. So, marami na rin akong mga kilala nung nag, uh, umpisa na rin ng kanilang uh, online platforms. Kung tawagin. Uh, yung mga Shopee, Lazada, ang tawag dyan, mga online platforms. Meron na rin silang bagong online platform na focusing only on agricultural supplies. Agricultural uh, inputs like fresh vegetables, mga processed vegetables. Uh, basically, para siyang palengke na nasa gross. Para siyang Shopee na Uh, puro agricultural products ang laman. No? So marami na rin mga ganyan. Uh, pwede kang magsimula ng sarili mo. Uh, pwede yung puro herbs lang or puro uh, processed uh, products. Yung mga herbs gawin mong tea. Uh, ay, minamarket mo as tea. Ayan. Uh, maliban dun sa, kasi mga traditional marketing scheme. Yung, ano to, meron kang uh, stall, meron kang grocery store, magtatayo ka ng grocery store. Tapos doon mo i-market yung mga produce nung, gro, nang, nang, nang to, ng mga suppliers. No, yun yung physical, physical store. No, yun yung common and traditional format ng uh, marketing. Pero yung pinag-usapan natin, natin nga ngayon ay yung uh, mas modern way of uh, marketing which is nga yung online. Para sa akin, ang aking uh, paborito dito, yung combination. No, pwede ka mag-combine. Uh, combination ng production, value adding, and logistics. Kung hawak mo ang production, ikaw yung nagpo-produce ng sarili mong uh, fresh uh, raw material and pinaprocess mo rin siya para lumaki yung lalo yung uh, profitability, mas ma-maximize mo yung profitability ng isang commodity and ikaw pa yung nagdadala sa market o sa, sa actually pwede mo nang i-diretso sa end, end user. Eh. No? Kung uh, ano to? Uh, pwede kang mag-supply diretso sa mga malls Pwede ka mag-supply diretso sa mga grocery stores. Why not? No, skip mo na yung marketing, diretso ka na sa uh, end user. Um, so, yun yung pinaka the best business model para sa akin. If you have any other ideas, share nyo lang sa baba, pag-usapan natin. Okay, last na lang, ano? uh, nabanggit ko kanina, mag-share ako sa inyo ng uh, format ng uh, ito, business proposal. Um, Mag-link ako sa baba ng uh, Google Drive. I-upload ko doon yung uh, blank or draft na proposal. And, uh, pwede nyo siyang i-download. Uh, pwede nyo siyang paglaruan, pwede nyo dagdagan, pawasan, kayo na bahala. Um, so, yun lang. Uh, don't forget to like, share, comment, and of course, subscribe dito sa The Agrilenya. Ingat and keep farming!